നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവരുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ള സാമൂഹിക നവോത്ഥാന നേതാക്കളിൽ ഒരാളുടെ ചരമദിനമാണ് നവോത്ഥാനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വില അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ മെച്ചം എന്തൊക്കെയാണ് മേന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കേരളത്തിനെ ഇന്നത്തെ കേരളമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച നേതാക്കളെ നമുക്കൊരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അവരുടെ നിസ്തുലമായ സംഭാവനകളാണ് ഇന്നത്തെ രീതിയിലേക്ക് കേരളത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ വീണ പറഞ്ഞതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഒരു വോയിസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുത്ത അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കയ്പ് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷവും അതിനു വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താൻ കഴിയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ടോളറൻസ് ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് എന്താണ് ശരിക്കും നമുക്ക് പിന്നീട് പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയോട് കൂടി തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പോരാളി തന്നെ അപ്പോ കേരളത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ആർ ശങ്കറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജെയ്മോൾ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തമായി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വർക്ക്സാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ലീഗൽ കൗൺസിലറായി എട്ട് വർഷത്തിലധികമായി കൾച്ചറൽ അക്കാദമി എന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പ്രബുദ്ധതയിലും സാക്ഷരതയിലും വളരെയധികം മുൻപിലാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ പ്രായം ചെന്നവർ എന്നിവർ ഇന്ന് പ്രധാനമായും നമുക്ക് സ്ത്രീ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ആദ്യ കാലം മുതലേ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം ഉള്ള കാലം മുതലേ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായ കുറ്റങ്ങൾക്ക് അതാത് ശിക്ഷകളും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പീഡന കേസിന് ശേഷം ഡൽഹി റേപ്പ് കേസിന് ശേഷം ആ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളിൽ പുതിയ കുറച്ച് ഭേദഗതികൾ ഉണ്ടായി അമൻമെൻസ് വരുത്തി സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളുടെ അഭിമാനം നശിപ്പിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ സ്ത്രീകളോട് ഒരു പുരുഷനോ മറ്റൊരാളോ ആരെങ്കിലുമോ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമായി അത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അത് ജാമ്യം കിട്ടാത്ത വകുപ്പായി ഈ ഡൽഹി റേപ്പ് കേസിന് ശേഷം നമ്മുടെ പുതിയ ക്രിമിനൽ അമൻമെൻസ് വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ തന്നെ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻ്റ് ഓഫ് വുമൺ അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണം അവർക്കെതിരെയുള്ള അസന്മാർഗിക രീതികൾ രീതികളിലുള്ള സംസാരം വാക്കോ പ്രവർത്തിയോ എന്തും തടയുക എന്നുള്ളത് എന്ന ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു പുതിയ നിയമം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് എല്ലാ തൊഴിലിടങ്ങളിലും അതിനൊരു ഇൻറ്റേണൽ കമ്മിറ്റി അതാത് തൊഴിലുടമകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമായും ആ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസ്തുത നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത തൊഴിലുടമകൾക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപ വരെ പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ് ഇത് ഡിസ്ട്രിക്ട് തലത്തിൽ ഒരു ലോക്കൽ ലെവൽ കമ്മിറ്റിയും ഇതിനു വേണ്ടി കളക്ടറുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ചേരുന്നുണ്ട് എല്ലാ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ എല്ലാ തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ കമ്മിറ്റി കൂടണമെന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിനെതിരെ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പരാതി നൽകി അവർക്ക് അതിനുള്ള നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് കൂടാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായി ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് 
അത് സ്ത്രീകൾ വീടിനുള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വീടിനുള്ളിലുള്ള ശാരീരിക മാനസിക സാമ്പത്തിക വാചിക പീഡനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതെയാക്കാം ഇത് ഈ നിയമം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഒരിക്കലേ ഒരിക്കലും പുരുഷനെ ശിക്ഷിക്കുക എന്ന് എന്നുള്ളത് ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നില്ല ഇതൊരു സിവിൽ നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള നിയമമാണ് ഒരു സ്ത്രീ പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറുണ്ട് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ വഴി സ്ത്രീക്ക് സൗജന്യമായി തന്നെ കോടതിയിലേക്ക് ഒരു ഇത് ഇതിനുള്ള നടപടികൾക്കായി കേസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ ജില്ലയിലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് കൂടാതെ തന്നെ സേവനദാതാക്കളുണ്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും എല്ലാ ജില്ലയിലും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെ എട്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് നിലയിൽ നിലവിലുണ്ട് ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡിങ് സെൻറ്ററിൽ ഒരു കൗൺസിലറും ലീഗൽ കൗൺസിലറും അവിടെ സമീപിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് ഇതേമാതിരി നിയമസഹായവും കൗൺ സൗജന്യ കൗൺസിലിങ്ങും നൽകാൻ വേണ്ടി ഉണ്ട് അവർ വഴിയും നമുക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വ്യക്തിമായ സ്ത്രീക്ക് ഉത്തരവുകൾ ലഭിക്കണമെന്നാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ സംരക്ഷ സംരക്ഷണ ഉത്തരവ് സാമ്പത്തിക ഉത്തരവുകൾ പിന്നെ കസ്റ്റഡി ഉത്തരവുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പല ഉത്തരവുകളും ഈ നിയമത്തിലൂടെ ലഭ്യമാണ് ഇന്ന് സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് അവളുടെ കുടുംബത്തിൽ വാഹനങ്ങളിൽ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള സംരക്ഷണമാണ് അതാണ് ഈ ഓരോ നിയമത്തിലൂടെയും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലൂടെയും തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ലൈംഗിക ചൂഷണം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിയമങ്ങളിലൂടെയും അല്ലാതെ കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം എന്നുള്ള നിയമങ്ങളിലൂടെയും സ്ത്രീക്ക് നിയമത്തിലൂടെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു ഇപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറി വരുന്നത് സൈബർ ക്രൈംസാണ് ഇന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ മുതൽ വലിയ കുട്ടികൾ കൂടാതെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കുറേ സൈബർ ക്രൈംസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയുള്ള സൈബർ ക്രൈംസിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക സെക്ഷൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ നിലവിൽ വന്നു അതിന് കൂടുതൽ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പുതിയ ഭേദഗതികൾ നിലവിൽ വരികയുണ്ടായി അതിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയും നിന്യമോ മോശമായ രീതിയിലോ സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുകയോ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾ സെൽഫോണിലൂടെയോ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയോ നിന്യമായതോ അനിഷ്ടമായതോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതോ ആയോ പിക്ചേഴ്സോ അതിലൂടെയുള്ള എന്ത് സംഭാഷണങ്ങളാണെങ്കിലും അത് നിന്യവും മോശമായ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ സോറി ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് പ്രകാരം അത് പണിഷബിളാണ് കൂടുതൽ അമൻമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ മനഃപൂർവ്വമായി ആരെങ്കിലും സ്ത്രീ വാജ്യമായൊരു സന്ദേശം പ്ര പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെ മാത്രമല്ല അതിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് എന്നാലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പല വകുപ്പുകളും അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ വളരെ പണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട് സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും ശിക്ഷാർഹമാണ് പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെന്ന് ഒരു ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫീസർ അതാത് ജില്ലകളിലുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫീസറോട് പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നത് ആരും കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുക്കാൻ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നാണ് വളരെ കുറച്ച് കംപ്ലയിൻറ്റ് നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് കംപ്ലയിൻറ്റേ ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതും അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കുറയാതെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണ് ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുക വാങ്ങുന്നതും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിവിധ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ മെയിനായിട്ട് പ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നിവയിൽ പറയുന്നത് തുല്യതയും തുല്യ നിയമ സംരക്ഷണവും സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് 
അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കുക ജീവിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സ്ത്രീക്ക് സമൂഹത്തിൽ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ നിയമങ്ങൾ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് ഒരാളെ കൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിപ്പിക്കാൻ നിയമത്തിനാവില്ല പക്ഷേ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് തടയാൻ നിയമത്തിനാവും അത് പ്രാധാ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യവുമാണ് അപ്പോൾ ആയതിനാൽ ഈ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള സ്ത്രീ നിയമങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏകദേശം കുട്ടികളെ ചെറു ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്ത്രീ നിയമങ്ങളല്ല എല്ലാ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ അവരുടെ ചെറിയ ഏജിൽ തന്നെ ഒരു അറിവ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിലെടുത്തു പറയേണ്ട വേറൊരു നിയമം മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത് മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾക്കും പൗരന്മാർക്കുമായി ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് ആക്ട് നിലവിലുണ്ട് മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ഒരു പരിധി വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ആ നിയമം ഇവിടെ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ജനറലായി ഈ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധനമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർക്കും ഈ അവബോധനം നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സ്ത്രീകൾ ഈ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൂടുതലായി അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് നടപടിയാണ് ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നവർ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൂടാതെ പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്കും കൃത്യമായ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നമുക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനും സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിനും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് കൃത്യമായ പീരിയോഡിക്കായിട്ടുള്ള അവെയർനെസ് ക്ലാസ്സസ് അവെയർനെസ് കൊടുക്കുക അവെയർനെസ് പല രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ കൂടുമ്പോൾ കൊടുക്കാം പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കൊടുക്കാം കൂടാതെ തന്നെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ വഴി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പൊതുജനത്തിന് അല്ലാതെ തന്നെ പല പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുകൂട്ടി നമുക്ക് പാർട്ടി തലത്തിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ടി വിയിലൂടെയും സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലൂടെയും ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളുടെ ചെറിയ ബിറ്റുകൾ കാണിച്ച് അവർക്ക് അവബോധനം നൽകാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ പ്രഥമ പൗരൻ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു കുടുംബങ്ങൾ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾ വഴി രാജ്യവും രാജ്യം വഴി ലോകവും ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലൂടെ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയൊരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കാം Thank you.